。阿、啊、和兄弟们，这个人抢我的生意，他挖机在这里卸住了，我要不要把他救出来呢？今天接到一个特殊的活，就是有一个同行的挖机，他卸车了，让我把他救出来。这块地以前是一个鱼塘，商家想把这里填起来做一个停车坪，就大老远从城里面叫了一台轮式挖机过来给他干活。这东家为什么会舍近求远叫一台轮式挖机过来呢？因为他搭价比我便宜二十每小时，这就是便宜二十的代价。我跟东家谈好是六百八把它调出来。挖师傅准备了钢丝绳，我们先准备调一下，卸得它身，结果提不动。我跟师傅说不用钢丝绳，直接把它挖起来。由于后面两个轮子没有卸住，我挖起来让它往后面退，看它能不能够退出来。但是底盘片泥土顶起了，没有开出来。接下来我要他自己用斗撑起挖机，然后我挖一些干泥土放到他轮子下面，把他轮子下面垫高，这样他就不会卸下去了。垫完那个轮子之后，接下来我们垫这一个，开一点点稀泥巴，然后也挖一些干土挤到下面去。垫好之后，让他自己尝试一下能不能够开出来，感觉好像还是开不出。接下来，我把挖机开到它后面，我打算直接用斗挖它的推土槽，把它拉出来。拉出来了一小段距离。当我在准备拉它一把的时候，轮挖师傅好像有自己的想法，他没有选择往后面退，而是撑起挖机旋转，想从另外一个方向开出来。本来刚刚只要我拉一把就能出来了，现在搞得好，又卸住了。我也是真的醉了。他既然有自己的想法，不听我的方案，那我就看着他自救，看能不能够开出来。我看他一下旋转到左边，一下旋转到右边，一顿操作猛如虎，一问工资一千五。他让我继续给他挖点干土，填到这个轮子下面。我现在是完全听他的，他要我怎么做我就怎么做。后来东家在旁边实在看不下去了，东家要我直接挖他的推土板。把它拉出来，本来就是一件很简单的事情。这个轮挖师傅他偏偏搞得这么复杂，能够在同一个地方卸住两次，一般人真的做不到。终于出来了，六百八到手。接下来东家说给我另外算时间，让我把这块地整平，把坡上的草全部清理干净，然后再刷一个边坡。这个坡上清下来的草，我们就全部埋在下面。然后再到这个坡上挖些土下来，把这些草盖住。接下来基本上就没有轮挖什么事了。他给我在旁边打杂，留我这个主力上场。以前这个东家只要挖机干活都是叫我，就因为这个轮挖，他每个小时比我少二十，所以这次他才会大老远把这个挖机叫过来给他干活。通过这次，东家终于知道了一分 money 一分货。为了占一点小便宜，吃了大亏，所以要知道付出跟收获是成正比的。如果我挖机不来，我估计这个瓶它至少要两三天才能够盖完。现在我才做了两个多小时，坡上的草全部清理干净了，这块地也比我整的差不多平了。这里还少一点点土，我们再到坡上刷一点土下来，然后把土整平。这个下面还是有很深的泥巴，轮挖根本就不敢来，所以最后整平的事全部由我一个人来完成。整平之后，我们就反复压过来压过去，把这些松土全部压紧。如果不把它压紧，只要下雨又是很深的泥巴。马马虎虎压了一下之后，东家要我把挖机停了，说要轮挖来压，轮挖开起来快，就压得快一点。我也没办法，只能听东家的。结果轮挖刚开过来，好像又卸住了。挖机前面的两个轮胎直接卸进去了八个轮子。轮挖师傅把挖机停了，下车左看右看，让我过去帮忙看一下。又是底盘片土顶住了，因为我下巴了。这次我们收便宜一点，谈好价格，给我两百就行了。但是他又好像有点舍不得，还想自己尝试一下，看能不能够把挖机开出来。那好吧，那你就自己自救，看能不能够把挖机开出来。如果开不出来，就很棒。今天多挣了几百，生活多姿多彩。喜欢陈老师的话，给陈老师点个关注，点个赞，谢谢。
哦，从来没有见过这么豪横的老板。五方沙子放沙炖坝水泥，陈师傅开挖机，只开辣挖机。夏天到了，还是沙里比较凉爽。东家想到沙里搞一个自助烧烤农家乐，所以今天我们的精神就是把这里硬化一坝的秘籍打水泥瓶。东家再到上面建凉亭，供客人自助烧烤。这里只有五方沙子，要多不多，要少不少。如果叫抓业打混凝土的人来，动辄上千，这就有点划不来。所以东家就想到了用挖机搅拌混凝土，而我的起步价只要六百，这样又可以省下大几百。一包混凝土需要六包水泥，所以我们放了三十包水泥在沙子里面。这些沙子含泥土很重，也没有小石子，也只请了一个工人在挤水泥袋。东家是能省就省，工人感觉水泥有点放多了，就让我把地上的沙子扫起来加到里面。可没想到上次卸车的那轮挖师傅来了，他说少了水泥，要我把剩下的水泥全部加到里面。他说老板出去买菜去了，让他来帮忙。有什么事情他来承担。既然他说了这样的话，我就二话不说，把所有水泥全部挖到沙子里面。郁闷的是，他突然反悔了，让我留二十包出来，用挖机挖回去。包装袋都被我挖破了，而且也被水泥湿了。这个我怎么挖回去，大哥？你这不是挖我吗？尽我最大的努力，我留了一包。反正是你要我挖的。到时候老板回来要挂就挂你，我估计是前几天我用挖机救援他的轮挖，挣了他六百，他心里有一点不满，想故意陷害我。这些水泥袋他们两个人也不解，没办法，我只能用挖机一个一个的把水泥袋挖出来。从来没有见过这么懒的人，请来的人工不解水泥袋，用挖机来解水泥袋的，我是第一次看见。我们把这需要打混凝土的地方稍微整平一下，然后就像挖机炒菜一样的搅拌混凝土，和好之后就把混凝土一朵一朵的挖过去。由于水管流水太小，不能一次性把混凝土全部搅拌好，只能和好一点，挖一点过去，然后把挖过去的混凝土扫平。我突然接到了一个起步价的活，只要十分钟就有六百。那和这水管太小，我把自己喝的矿泉水都加在了里面。老铁们看，我挖机不小心把树撞坏了，这下怎么跟老板交代？果然还是心急吃不了热豆腐。我现在最担心的两件事情就是，第一个就是把水泥全部用完了，老板肯定会挂罪我；第二个就是把老板最心爱的树撞坏了，这下怎么搞？事情都已经发生了，想跑也跑不掉了，只能等下结账时给东家优惠一点，应该他就会原谅我。反正我等一下就有一个十分钟六百的起步价，到时候这里就能够帮我弥补一点损失回来。那边是一辆插秧的车子在农田里面卸住了，要我赶紧去掉，而我这里就是因为水流太小了。这份泥土一直是干的，活不稀。到最后，我想了一个办法，就是把这些干粪泥土全部扫开，然后到表面撒点水，再用挖机左扫右扫，然后就可以了。最后，把这里的一点点草给东家清一下，用推土铲两下就把草推平，这里的账就先不结了，估计也拿得结到。还是到那里拉个车，搞个起步价，靠得住一点。喜欢陈老师的话，给陈老师点个关注，点个赞，谢谢。